日本战斗机仰望无人机，中国大型军用无人机开始发力。观众朋友，大家好，我是付先生。在时间进入2023年之际，日本统合幕僚监部罕见的发现了中国空军的新年问候，一架他们从未见过的无人机“降龙”型无人机穿越宫古海峡，在日本及太平洋周边海域飞行。日本航空自卫队战机紧急起飞应对。不过，非常有意思的是，被称为“御用摄影师”的日本飞行员，这次是以仰望的角度拍摄到的无人机。无人机是日本航空自卫队方面确认的第四种中国无人机。这也意味着，中国正在通过更多的使用无人机来执行重要的巡航和侦察任务。而日本自卫队。不得不消耗 F 1 5 F 2等战斗机的寿命来疲于应对。无人机之所以让日本大惊小怪，还真是有点不一样。该机在总体上采用了独特的连接翼加 V 字型双垂尾气动布局。这种布局设计不仅结构强度好，还可以依靠相互连接的大载旋臂机翼获得更高的升力以及更大的升足比，从而明显改善其航程、升线、爬升率、留空时间等指标。该机配备有涡帆发动机，最大平飞速度为每小时758公里，这可比一般的查打一体无人机的速度快了一倍以上。无人机的使用升限在2万米左右，超过了目前主流战斗机的最大飞行高度。也难怪日本的 F 2战斗机要用仰望的角度来拍摄无人机降龙的光彩形象了。无人机的高端技术还体现在其任务载荷的完善强大。机载系统的安全可靠，导航系统的国际领先。如果我们要类比的话，可以说无人机就是中国版的全球鹰，是一种战略级别的无人侦察机，能够满足跨洲际飞行的需要。如果美国非要说全球鹰比无人机的个头大的话，那么中国还有一款双机身的神雕无人机，其起飞重量高达十五吨，超过十二吨的全球鹰。是目前世界上外形尺寸最大的无人机之一，据说其升限在两万五千米以上。有人可能会认为，像无人机这样的无人侦察机，如果没有战斗机护航，在战争时期会不会非常脆弱？这么说呢，似乎也没有错。美国的全球鹰无人机，如果碰上远程地对空导弹，也难逃被击落的命运。不过，说这话的人可能并不了解无人机在中国作战体系中的作用和地位。大型无人侦察机在和平时期主要是用于战略监视和情报收集，在公海上空，别人是不敢轻易对其实施拦截的。像美国全球鹰被伊朗击落的情况，主要是进入到了伊朗的领空。实际上，这种无人机只要航路规划和导航比较精确，是一种费效比非常高的战略侦察平台，甚至能够一天之内对大约十几万平方公里的区域进行侦察。只需要几架这样的无人机，就可以实现对一个国家的全面监控。无人机在机载设备上也同样非常高端，特别适合用于监视敌方的军事演习等活动。一旦发生战争，无人机活动的区域就不会是敌人战斗机能够拦截的范围了。该机可以利用其航程大、升线高、留空时间长等特点，在西太平洋方向进行长时间的巡航。这个时候。无人机就有可能成为中国各类远程打击导弹的目标指示平台，甚至可以说是一颗留在战区上空的超低轨道卫星。在无人机的侦测范围内，任何敌方的水面舰艇都有可能在十来分钟内被东风快递送去位于。这就是此种无人化作战平台的战略价值。当然，中国还有无人八这样的高空高速侦察机，多种这样的尖端平台共同构建起战场态势感知优势。总体而言，无人机这样的大型高空无人侦察机是未来大国博弈的重要一环，特别是在战争的时候，态势感知能力强大的一方，再结合先进的弹道导弹和高超音速导弹，其火力打击链条将更加完整，更容易获得先敌开火的窗口，在第一波次的攻击中将对手打残。从这个角度看。中国未来应该还会发展各种大型无人侦察机、无人预警机、无人反潜机，通过无人化、智能化的装备，提升信息化的作战能力。这种能力将会成为决定未来战争胜负的关键要素之一。
。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。